Je ne monte pas toujours en classe, mais j'ai des super pouvoirs. Et là, je vais faire un dessin pour représenter l'exemple sur le travail. On peut parler parce que pendant cette partie-là, on te... Oh, excuse-moi, je ne vais pas te distraire. Ça continue de tourner. On peut parler parce qu'en accéléré, ça va... En accéléré, il n'y a pas de son. Tu on va commencer? Ah, oh, on continue. Ça va être... OK. Donc là, je fais un traîneau des chiens. Chien 1. Chien 2. Ce traîneau-là, il est tiré par un GM. Tire avec ses dents. Donc, voici le dessin. Et ici, il tire avec une force de 70 newtons sur une distance de 20 km. Donc, c'est quoi le travail du GM? Ok, ça commence encore? Ok, tu vas accéder à Bon. Là, ici, on veut trouver le travail effectué par le géant. Le géant traîne un, un traîneau haché avec ses dents, mais est-ce qu'il est qu va utiliser une force efficace? Hmm, pas certain. Parce que la force efficace est toujours parallèle au sol. Ici. Donc, c'est la force qu'on recherche. Donc là, il faut utiliser la trigonométrie, le premier concept que tu as vu en mathématiques cette année, en quatrième secondaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Si je te dis que le géant tire avec un angle de 30 degrés, quelle serait la force ici? Et le côté qu'on cherche, c'est le côté adjacent à l'angle. Pour ça, on reproduit le triangle ici. On a un côté de 70. On connaît un angle de 30 degrés. Il faut trouver le côté ici. Donc, c'est quoi la fonction mathématique lorsque tu as l'hypoténuse et le côté adjacent? C'est cos. Donc, ici, qu'est-ce que tu fais pour trouver ton côté adjacent? Cos de 30 degrés, cos de 30 degrés, correspond à la force efficace. Ici, c'est ta force parallèle efficace. On divise par l'hypoténuse. 70 newtons. Et là, pour isoler ta force, qu'est-ce que c'est? On fait seulement un produit croisé. Cos de 30 fois 70. Et ça va donner la réponse pour la force efficace. Donc, si on met ça dans une formule, on veut trouver le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Le travail, ça correspond à la force qui est donnée dans le numéro. Ici, c'était 70 newtons. On multiplie par cos de l'angle, 30 degrés. Et finalement, on multiplie par la distance parcourue. Il a parcouru 20 km. Donc, presque... Un demi-marathon. La force 
70 newtons. fois cos de 30 degrés. Et la distance parcourue est de 20 km. Sauf que les kilomètres, c'est pas bon, là. Faut que tu mettes ça en mètres. Donc, multiplie par 20 000 mètres. Et tout ça, ça va donner une grande mesure. Pour faire des cos, n'oublie pas, conseil de vie, tu dois mettre en mode degré la calculatrice. Vérifie qu'il y a un petit DG ou un petit DEG sur ton écran. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on vérifie. Mode degré, étant numéro 1, réussi. Cos de 30 degrés fois 70 fois 20 000. Et ça donne beaucoup, 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 beaucoup d'énergie de travail. Le géant a travaillé fort. Donc, ça donne 1 million 212 435 joules. Si t'es paresseux comme moi à l'examen, qu'est-ce que tu fais? T'écris ça en kilojoules. Ciao!